meu este Ana și bine ai venit pe canalul meu. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați mi dat și mie like și subscribe. Am văzut, deja suntem, de fapt sunteți 27 de suflete și vreau să, să vă mulțumesc și sper că vă place ce, ce pun și eu aici pe canal, ce filmulețe și ce vă arăt. Și pentru că îmi lăsați și comentarii, vreau să vă mulțumesc. Chiar dacă unii sunteți mai reticeni și spuneți că nu vreți să lăsați, eu vă zic să lăsați, că o să, o să ne distrăm. Și mă simt și eu bine știind că se uită lumea la mine. De... În primul rând, dacă auziți un pic de gălăgie, am pus și eu, am deschis un pic geamul. Că, ci că astăzi ar trebui să fie mai răcoare. Bine, afară este răcoare, doar că în casă nu prea intră, nu prea intră aerul. Așa că dacă, așa că dacă, dacă auziți gălăgie de afară, eu o să încerc să vorbesc un pic mai tare. Este pentru simplu fapt că este geamul deschis. Astăzi au spus că au spus cei de la meteo că vor fi 25 de grade la mine în momentul ăsta la ora 9 dimineața sunt 29 în cameră probabil că dacă o să fie vreo 3 zile așa cu 25 probabil că atunci o să, o să se răcorească și în casă până atunci este foarte cald poate pentru voi nu pare că a trecut multă vreme dar pentru mine a trecut tocmai de -aia. după cum vedeți nu prea am avansat cu pictura am avut așa niște zile pline, da, știu că eu tot timpul zic că am zile pline. Nu, pur și simplu, am luat-o de luni, o iau așa metodic, de luni v-am spus că mă duc să-mi pun gene sau mă rog că trebuia să mă sune tipa respectivă să-mi spună. E, luni la ora 2 m-am dus și mi-am pus genuțe, o să vă pun și poză. Bineînțeles că am pierdut toată ziua, în sensul că dimineața am fost așa, au loc cum o să fie, au o o să mă doară, o să mă jeneze, o să așa și nu am putut să fac la pictură. După care la două am plecat la salon, sau cum să-i spun eu, coafor salon și am ajuns acasă pe la patru. Că e cam, când e foarte lipicios uh, uh, gludoțul ăsta de aici, eu îi mai fac așa cu mâna să mai se slăbească lipiciul. Uh, am ajuns acasă pe la 4, mă durea capul, nu mâncasem nimic toată ziua, mă durea foarte tare capul și am stat așa pe canapea la aer condiționat, era foarte cald. Erau, în ziua respectivă, spuneau ăștia că or să fie 38 de grade. Am mers pe jos până acolo, că nu e foarte departe de mine. Și vreau să vă spun că la soare deci te, te lua cu leșin rău de tot. Adică nu puteai să stai mai mult de 5 minute la soare, nu avei cum. Și mă rog, am ajuns acasă, v-am zis, cu o durere de cap, probabil și că nu mâncasem. Și pentru că era cald, habar n-am și n-am mai avut chef să fac nimic luni. Marți, nici nu știu ce am făcut marți. Ah, am lucrat la pictură, că dacă nu mă înșel, când am făcut ultima oară filmulețe, le-am la al doilea pătrat sau la primul, la primul pătrat și am lucrat, am lucrat la pictură marți. Și am urmărit să văd așa ce comentarii îmi lăsați. După care, miercuri, adică ieri, astăzi e joi. Ca să ajung la ziua de miercuri, trebuie să vă zic așa un pic, un background în spate, un pic să vă faceți o idee. Eu port la pantofi, de fapt nu port, că nu știu cât port. Mi-e greu să-mi găsesc pantofi. Am piciorul foarte mic. Și mi-e tare greu să-mi găsesc pantofii eleganți, adică cu toc, mărimea mea. Și eu mi-am mai dat comandă pe tot felul de site-uri, pe epantof.ro, pe toate site-urile astea de pantofi. 
Mi-am dat comandă de pantofi să văd dacă îmi vin 35, că mai mici nu aveau ca și număr. Și mă rog, mi-am mi dat comandă de pantofi de data asta zilele trecute de la Zalando. Aveau și reducere, foarte mișto, simpli, negri, nu vă gândiți că vreau cine știe ce, vreau ceva care să meargă și la o nuntă și, nu știu, dacă merge la o petrecere, adică super simplu și negru. Negru și super simplu, sau mai bine zis. Și mi-am dat comandă la Zalando și uh, mi-au venit uh, ieri sau al alte, cred că marți, Marți au venit, da, nu, marți au venit pantofii, numărul 35. Bineînțeles că mi erau mari, adică mai încăpeau un picior în spatele călcâiului. Și m-am tot, tot gândit, mă, să-i dau înapoi, să nu-i dau înapoi, pun ceva în vârf, dar totuși se vedea urât că sunt cumva cu, erau cu un bot mai ascuțit, așa, nu foarte ascuțit, și se vedea urât, zic, lasă că îi dau, îi dau retur. Și i-am făcut pachetel, am făcut returul online, am completat formularul și așa. Și am chemat curierul pentru ieri, adică miercuri. Marți au venit și miercuri am chemat, cu, mă rog, a venit curierul. E, miercuri, eu am ales acolo la ăștia la fan curier. Amă, deci dacă nu fac atâtea reclame într-un filmuleț, pomenesc de atâtea site-uri încât și atâtea firme încât să mori, ar trebui să-mi dea ăștia și mie niște bani. Da. Uh, dar nu întotdeauna reclamă bun. Mă rog. Uh, și miercuri, adică ieri, uh, stabilisem pe site la ăștia la fan curier, că mă rog, pot să selectez ora. M-am pus și eu între ora 9 și ora 2 să vină, zic, ca să nu pierd toată ziua, ca după aia să filmez. Și mă rog, eu ieri dimineața, adică miercuri, când trebuia să vină curierul, la 5 m-am trezit să fac de mâncare. Zic să nu mă apuce căldura aia mare, mai ales că ieri au fost vreo 40 la umbră. Zic să nu mă apuce căldura mare, mă trezesc dimineața la 5. M-am trezit la 5, pe la 5 jumate era friptura în cuptor, cartofi tăiați pentru piure. Toate erau pregătite, mă rog, am stat, am stat, s-a terminat friptura, se făcuse vreo șapte jumate. Mamă, și m-a luat un somn, la șapte jumate dimineața, m-a luat un somn, zic, a, hai că eu mă duc să mai dorm un pic până la nouă, până când e intervalul lor de când au zis că vin. Ok, am dormit, bineînțeles că m-am trezit mai căpiată decât m-am culcat. Și mai amețită și cu o stare de aia de ciudat, așa de mai bine nu mai dormeam. Și de la ora 9 până la ora 3 am stat și am așteptat curierul. Și vă dați seama că eu în timpul ăsta a trebuit să stau mai pe lângă ușă, să m-am gândit, mă, dacă filmez și mă sună că vine... Zic, o să întrerup filmarea, îmi uit ideea, o să trească, o să o iau de la capăt și mai bine nu. Și am stat și l-am așteptat pe domnul curier până la ora 3, 3 și un pic, până a venit el așa, că mai nou curier ești ai mei, eu dând foarte multe comenzi. Ei știu că eu sunt acasă și nu mai sună înainte. Pur și simplu te trezești cu ei la ușă. Ba, ba la ușă, nici măcar nu mă sună la, la sonerie, ba la ușă. Și ei se așteaptă ca eu să fiu bovniță în fața ușii și să stau toată ziua să-i aștept pe ei. Mamă, și aveam niște nervi ieri. Zic, uite-te mă, după ce că n-au respectat programul ăla de 9, între 9 și 2, mai bine și la ora asta. Nici nu mă sună să mă întrebe, băi, mai ești acasă, ai plecat, ai treabă. Pur și simplu l-am găsit la ușă. A bătut bine că eram în sufragerie la aer condiționat și am auzit bătaia în ușă, că altfel dacă eram la bucătărie, putea să bată până mâine că n-auzeam. Mă rog. Așa că a venit curierul, mi-a luat pantofii, deci ziua de ieri a fost pierdută doar pentru că a trebuit să aștept un curier care nici măcar nu se ține de program de programul stabilit, adică nu e ca și cum i-am spus vinul bă când vrei, 
Nu, am pus între 9 și 2, tocmai ca după aia să stau, să am și eu timp să-mi fac, să le fac pe ale mele. Mă rog. Așa că ziua de, de ieri a fost pierdută și m-am, astăzi de dimineață, m-am trezit chitită că trebuie să filmez, că vreau să mai vorbesc cu voi. Pentru mine a trecut mai mult timp decât trece pentru voi și zic trebuie să vorbesc cu voi. Legat de pantofi, eu acum, prin 2008, dacă nu mă înșel, mi-am luat de la Veronese, mi-am luat pantofi numărul 34. Acum, ăia, pantofii nu mai învin, probabil mi s-a lățit și piciorul de când eram eu puștoaică. Că, na, în 2008 eram puștoaică. Și probabil mi s-a lățit piciorul și nu mai învin. Și am stat eu să mă gândesc, vorbeam cu logonicul meu, zic, băi, uite, nu mai pom, am sătura, tot timpul sunt dezamăgită, mă supăr că nu găsesc și am și eu pur și simplu nevoie de o pereche de pantofi ca lume, pe care să-i port când vreau eu. Și zice, dar n-avei tu niște pantofi de la Veronese? Zic, a, da, zic, Veronese, ăștia știu că au un număr mic. Și am intrat la ei pe site, ca site. Mai nou nu au magazin, nu mai au magazine fizice. Eu m-am mai uitat când am fost în mall ultima oară, acum un an de zile, că nu prea, mie nu-mi place să merg la shopping. Nu aveau veronese în mall. Și am intrat la ei pe site. O dau dintr-una într alta, lumea nu mai înțelege nimic și vă zăpăcește cap. Fiți atenți că o să înțelegeți. Știu, sunt pe peste tot cu subiectul, dar încerc cumva să vă fac să fiți în poveste. În povestea mea, așa. Așa, și am intrat la Venonese pe site și ăștia am înțeles că le fac pe, pe comandă. Pantofii și tot, au și toată încălțăminte, adică ghete, cisme, văzusem că le fac pe comandă. Și mă rog, m-am uitat ce model mi-ar plăcea. Poate dacă, dacă nu uit, o să vă pun și o poză, cam ce mi-am ales așa. Și m-am uitat uh, și m-am măsurat. Ei au acolo un tabel de mărimi sau cu mărimi, de mărimi, cu mărimi, cum să te măsori ca să-ți afli mărimea. M-am măsurat, sunt cumva între două mărimi, între 32 și 33, da, știu, șocant, unii oameni poartă 37, 38, 39... Eu port între 22 și 20, 32 și 33. Deci, practic, de la copii. Și ei spun acolo că dacă ești între mărimi, să iei întotdeauna uh, mărimea mai mare. Și mi-am pus 33 în coș, mi-am pus pe culoarea negru, cu piele normală, nu întoarsă, nu lucioasă, vreau piele pur și simplu normală, să nu lucească nimic, că nu-mi place să fiu stridentă și ciudată. Mă rog, am eu o chestie, să nu ies în evidență. Și am dat comandă și cred că ieri, deci eu am dat comanda la altă ieri, când mi-am dat seama că pantofii pe care am comandat de la Zalando nu vin, mi-am dat comandă marți și miercuri m-a sunat o doamnă de la Veronese să mă întrebe dacă am o pereche de sandale pe care pot să le măsor. I-am zis, doamnă, nu am o pereche de sandale care îmi vin perfect și așa. Zic, eu de obicei por 35, la Adidas por 36 și e foarte complicat pentru mine și m-am măsurat de la dumneavoastră de pe site și, mă rog, i-am zis sunt între mărimi și am ales 33. Deci, haideți că vedem cum facem. Eu sunt în concediu sau plec în concediu, nu mai știu cum s-a exprimat, până pe data de 10, dacă aveți nevoie de ei urgent. Îi zic că nu am nevoie de ei urgent, mi-aș dori, pentru că pe 11 august e ziua mea, mi-aș dori să îi port de ziua mea, dar dacă nu se poate, nu e nicio problemă, i-am spus. Haideți că vedem cum facem și poate ne întâlnim să-i proba și să-mi spuneți dacă trebuie o mărime mai mică sau una mai mare. Zic, a, perfect, dacă e și pe probate, 
Nu e perfect. <coughs> Pardon, nu știu, avem ceva în gât. Zic e perfect, dacă e și pe probate e super. Așa că citisem la ei pe site că ar dura cam 10 zile să se facă. Eu aștept, nu mă grăbesc nicăieri, nu am nicio, nicio grabă cu ei. Așa că să spun că am rezolvat-o cu pantofii. Sper să fie tot ok. Stați mă uit să văd dacă filmează telefonul ăsta ce trebuie. Bun, perfect, filmează. Uh, am scăpat de, de problema pantofilor. Problema pe care am avut-o toată viața. Eu... Uh, mi-am mai luat pantofi numărul 35, v-am spus, nu-mi veneau. Mi-am luat niște branțuri, branturi, cum se numesc, de la șol. Sunt uh, niște chestiuțe micuțe așa de silicon, sau mă rog, nu știu ce material, pe care le pui uh, uh, aici. Aici sunt degetele de la picioare și le pui cumva sub degetele la picioarele pe pernuțele acelea, dar nu mă ajută cu nimic, adică... Nu, orice aș fi încercat nu mă ajută. Problema e că eu nici nu știu să merg pe tocuri. Eu sunt genul ăla de, de om care e foarte comod. Eu întotdeauna, dacă mă vei vedea vreodată pe stradă, voi fi ori în Adidas, ori în ghete. <laughs> eu nu sunt genul care să poarte tocuri. Ce port sunt platformele, pe alea pot să merg. Și mai ales că am avut întotdeauna problema asta că nu-mi găseam numărul potrivit la pantofi, îmi clămpăneau pantofi în picioare de aveam un mers de cei că sunt găină tăiată. <laughs> și avem și un mers ciudat și tocmai de-aia n-am putut să învăț să merg pe tocuri. Plus de asta sunt o fire foarte comodă. Mie îmi place că dacă mă grăbesc trebuie să alerg. Dacă vreau să merg încet, merg încet. Da. <laughs> Ideea e că îmi place să fiu comod. Da, chiar avem nevoie de o pereche de pantofi. M-am gândit, bă, pentru ziua mea, nu știu, mă duc la o nuntă, mă duc la un restaurant, mă duc la ceva să fiu și eu cât de cât mai drăguțică. Acum să sperăm că totul va fi bine. Așa că ziua de ieri pentru mine a fost așa o așteptare continuă. O zi așa plină de, și de nervi, cu curierul vieții și foarte cald, foarte cald a fost ieri. Deci la 5 dimineața când am deschis geamul, că dădusem drumul la cuptor și am deschis geamul, în loc să intre, nu știu, o pală așa de vânt, de așa, intra o căldură de groaznic a fost. Groaznic, nu mai vreau vară, nu mai vreau vară. Mă rog. Uh, că eu, -am, eu am problemă cu memoria. Pur și simplu zic că fac ceva și în drum să fac lucrul respectiv, uit ce vreau să fac. Ori nu-i dau importanță, ori cred că am un început de demență, Alzheimer sau vorbesc serios, nu e glumă, nu e nimic. Am zis că trebuie să mă duc la un doctor să mă caut, e, e groaznic. Așa că mi-am făcut o listă cu <laughs> ce Vreau să vă povestesc. Dentistul, a, în care mă sese să, să vă spun cu dentistul, până la urmă ce mi-a făcut doctora, cum v-am spus atunci că mi-a pilit un pic din plomba respectivă, se pare că a fost super. Nu știu dacă a fost și uh, puterea asta de convingere sau uh, când te gândești că nu mai ai nimic și de fapt nu mai ai nimic, nu știu, nu știu ce s-a întâmplat. Uh, pur și simplu ce mi-a făcut uh, mi-e foarte bine, adică nu mă mai doare deci asta înseamnă că nu mai trebuie să mă duc să-mi omoare nervul și joi că trebuia să mă duc vineri uh, joi de obicei ei sună să te întrebe ce și cum și dacă vin în sensul ăsta și am sunat joi dimineață să le spun, uitați ce mi-a făcut doamna doctor, surprinzător nu mă mai doare Zic, da, putem cumva să, să lăsăm în aer programarea asta în sensul că dacă mă doare să vin direct, 
să-mi scoată nervul, să mă mai programeze iar la alt doctor, să se uite și ăla, după aia să mă reprogrameze nu știu câte zile iară. Și a zis, da, nicio problemă, dar sigur sunteți bine, zic, doamnă, n-am niciun interes să vă mint, că până la urmă mă mint pe mine și eu stau în dorere, zic, mi-e foarte bine, surprinzător, la când mănânc nu mă mai doare, dacă îmi beau apă mai rece, e groaznic, 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 îmi dă lacrimile, îmi dau lacrimile, pur și simplu, e, așa că, nu știu dacă să scot nervul doar pentru că mă doare când beau apă rece, pot să nu mai beau apă rece. Ideea e că v-am spus, mi-e frică cu... că nu știu cum e cu scosul nervului și cu durerea și după aia dintele știu că nu mai e atât de bun fiind mort, practic că e mort. Dacă nu mai are nervul în el, moare, nu mai e viu și nu știu cum o să reacționez, nu știu, nu știu. Trebuie să văd dacă suport, până acum am suportat așa cu stoicism, că de frică suporti. O să văd. Dacă nu, mă duc foarte frumos și mi scot și gata. Nu mai stau atâtea discuții și negocieri pentru ce. Am aici două diamante, nu știu dacă vedeți, sper să vedeți. Lipite, le arunc ca au spațiu între ele. Da, așa cu dentistul am amânat pentru moment, pentru că mă simt bine deocamdată, sper să mă simt așa în continuare. Așa că asta cu dentistul. Problema cu pantofii v-am spus. A, știți ce am uitat eu? Deci în toate filmulețele mele, nu că pur și simplu v-am spus cu memoria mea, am uitat să vă menționez că eu am și papagali. N-am numai o pisică, am și doi puișori pe roșu, eu așa le zic, puișori. Pe Mimi, o să vă pun poza acum. Mimi este cea albastră, care de fapt cred că e băiat. Eu am luat-o cu un nasul roz, sau mă rog, așa se spune că nasul roz ar fi... Nu știu, nu știu. Eu i-am zis lui aia, doamnă, eu vreau o fată și un băiat. Deci Mimi e cea albastră. Și Titi este cel, cel galben. Și am uitat, tot, tot timpul uit. Dar de ce uit? Pentru că acum, pe timp de fară, i-am dus pe, pe balcon. Eu mă uit în fiecare zi la ei, să văd dacă mai au apă, mai vorbesc cu ei, mai cert când îi apucă țipetele, de îi aud din cameră de la mine. Pur și simplu am uitat să vă, să vă spun de Mimi și Titi. Mimilică și Titică puișorii. Da. Mo, dacă mă întrebați de Mo cum reacționează, când era mai mic, eu aveam papagalii pe un scaun în bucătărie după ușă, cumva, și când era ușa închisă, Mo avea acces foarte ușor la ei, adică îi vedea super. Și la un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, eu eram cu el acolo și întotdeauna am fost în prezența lui când era vorba de puișori, a sărit dintr-o dată pe cușca lor. Ei, săraci de ei, nu s-au speriat, dar eu m-am speriat îngrozitor. Zic, gata, de acum, nu mai, nici măcar nu te mai uiți la ei. Și tot timpul când îi mai aduc iarna sau, mă rog, primăvara la mine în camera aici, că e un pic mai cald, îi aduc pe scaun, îi pun pe un scaun și vine și mă și se uită la ei și spun nu te apropii de ei, sunt frații tăi, pe frații tăi nu-i mâncăm <laughs> și îi las în pace, doar păstrează așa distanța, dar e foarte atent, numai la ei se uită, nu, nu schițează altceva, stă nemișcai și se uită la ei, știu că îi pândește și sunt foarte conștientă și încerc cumva să-i țin, să țin separați, tocmai pentru că mi-e frică ca ei să nu se sperie și cumva săracii să se întâmple ceva. Îi iubesc și pe ei la fel de tare, doar că nu vreau să... Na, moi animal, nu știi cum reacționează, eu am încredere în el că nu ar face nimic, doar că nu, nu, vreau, să, nu vreau să risc. N-are rost să risc pentru ce, doar că ce, că oricum ei până să-l am pe mom, în cameră la mine aici le mai dădeam drumul să zboare. 
dar de când îl am pe mon nu mai nu le mai dau drumul, tocmai că nu știu odată cum li mo, cum ți se strecoară printre picioare și ajunge în camera aici și nu, doamne, nici nu, nici nu vreau să mă gândesc. Da, așa că am și doi puișori care fac mizerie în continuu, în continuu, țipă și cam atâta. Știu așa cum îi cheamă și când vorbești cu ei așa răspund și ei acolo pe limba lor. Da, sunt puișorii mei și, și iubesc și pe ei. Îi am, cred că de vreo 5 ani. Da, cred că de vreo 5 ani îi am. Și sunt ok. Sunt chiar ok. Da, așa că cu papagalii... Asta, am uitat să vă, să vă spun și de ei, dar uite, v-am spus acum, i-ați și văzut, deci v-am făcut cunoștință așa oficial cu puișorii. Da. A, vreau să vă zic de blutac. Blutacul este a doua oară când îl încarc. Prima oară l-am îngrecat, cred că cu voi de față sau atunci când am început pictura, când filmam cu voi. Și m-a ținut 1, 2, 3, 4, 4 pătrate jumate. Deci 4 pătrate de astea jumate. Ca aici știu că la, la pătratul de, de lângă ce fac eu acum a trebuit să schimb că nu mai lipea. Deci bluta costa meseriaș bănele. Meseriaș, meseriaș. Da. Așa că... Am spus, am povestit și de puișuri, uh, v-am spus și de curi... A, nu v-am zis că iar am dat o comandă? <laughs> Ai, de capul Deci nu știu ce-i cu mine. Acum mai nou invoc motivul. Este pentru canalul de YouTube să vadă lumea. <laughs> Pe lângă că... E ziua mea și asta îmi doresc. Invoc și motivul este pentru canal să mai vadă lumea și altceva. Da. Ieri am dat comandă la ora loa. O singură pictură. Ceea ce... E de aplaudat. N-ai cum. N-ai cum. O singură pictură am luat. Ceva ce văzusem și mi s-a părut super drăguț așa. Nu pot să spun neapărat că e stilul meu, e și nu e stilul meu. Nu știu dacă să vă arăt. Nu știu dacă să vă arăt. E ceva drăguț, așa, girly, adică mai de fete, așa, nu e... Nu știu, e drăguț. Hai, 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 bine, vă pun o poză. Na, na, na. Da, mi-a plăcut, mi plăcut foarte tare de la artista asta, nici nu știu cum o cheamă, nu am mai făcut până acum nimic, dar mi-a plăcut și pusesem ochii de mult pe ea și el uitându-mă așa, pur și simplu, mă, hai să vedem ce am mai băgat, am văzut că o au încă în stoc. Eu o aveam la favorite, am văzut că o au încă în stoc și zic că trebuie să-mi dau comandă. Mi-am dat comandă și am văzut că automat cei de la ora lua mi-au pus în coș și un cadou. Nu știu ce cadou, că era cu fundiță și cu... Așa să nu-ți dai seama ce e, habar n-am ce e. Așa că aștept să, să ajungă comanda. Eu vreau să le dau un mail, să le spun, bă nene, ziua mea e pe 11, puteți cumva să faceți, să fac și eu un unboxing pe 11? <laughs> Dacă puteți cumva să vă grăbiți, să am și eu să primesc un cadou frumos. Da, așa că n-am rezistat și mi-am luat-o. Că am zis să, să mai vedeți și altceva. Legat de alte, uh, alte magazine, simplu fapt că noi stăm în România e un mare dezavantaj din punctul ăsta de vedere al magazinelor cu uh, site-urilor cu picturi cu diamante. În primul rând că Majoritatea sunt ori în America, ori prin China. Nu, de fapt nu, că nu sunt în China. Fabricile sunt în China, magazinele sunt ori în America, ori prin Europa. Ideea e că la cele din America, da, sunt foarte mișto și, cum bine știți, și calitatea e ok. 
doar că costurile foarte mari de transport. Și dacă m-aș apuca să iau de la toate firmele astea de, de cu picturi cu diamante, dacă m-aș apuca să iau picturi de pe peste tot, m-ar costa o avere. Eu vă dați seama că aș vrea să încerc și eu și alte firme, doar că costă foarte mult și nu știu, nu știu. Parcă n-aș vrea totuși să, să dau atât de mulți bani și prefer cumva să-mi iau din Europa și v-am spus de, și o să revin la subiectul ăsta de uh, cei de la Diamond Painting Deutschland, Oraloa, My No Painter Box uh, și aș vrea cumva să mă limitez uh, la Europa și dacă îmi dau din străinătate comandă, adică din America, cumva la firmele mari, pentru că nu vreau cumva să-mi dau comandă la firmele mici și, nu știu, să nu fie calitatea pe care mi-am imaginat-o eu. Chiar dacă lumea spune că sunt ok, că sunt buni, că sunt... Nu știu dacă vreau să stau să testez eu personal firmele. Așa că mă voi limita doar la asta. Dacă vă gândiți că o să prezint și picturi cumpărate din România de la firme de-astea așa care nu au licență, nu, nu voi cumpăra. Dacă asta urmăriți, îmi pare rău să vă spun. Nu, nu voi cumpăra picturi de pe mag sau de pe nu știu ce site care nu e licențiată și care nu are o calitate top. Nu, nu voi cumpăra pentru că nu vreau să vă arăt adevărata fața mea când sunt nervoasă și când mă, mă enervează și mă frustrează un lucru. Și știu bine că picturile de proastă calitate mă frustrează enorm de tare și mă enervează și nu vreau cumva să fac vreo gafă și să înțelegeți ce vreau să zic. Nu, eu prefer să lucrez cu chestii de calitate. Nu o să lucrez cu chestii ieftine, hai să spun așa. Nu o să lucrez la picturi sub 150 de lei. Sau sub 200 de lei. Că nu, nu, nu o să lucrez. Dacă la asta v-ați fi așteptat, nu. Nu, pentru că e ca și cum, nu știu, ai mâncat... Mă ligă cu brânză un an de zile. Numai asta ai mâncat. Și la un moment dat vine cineva și îți dă, nu știu, niște mușchi de vită cu piure de morcovi. Și vezi de fapt că mămăliga e cu brânză nu e nici bună, e și ieftină, îți dă și un pic, te și balonează un pic și umflă un pic și de ce să nu rămâi tu la mușchi de vită și să mănânci numai mușchi de vită sau cum ai putea tu mâncând mușchi de vită după aia să revii la mămăligă e, nu știu dacă cumva v-ați dat seama de ce vreau eu să explic dar asta vreau să zic că nu mă voi putea întoarce niciodată la picturii picturii ieftine nu, nu Pot și nici nu vreau, nu, nu, de fapt nici nu există, nu vreau, că n-ai cum, cât timp lucrez cu, cu chestii de calitate, n-ai cum să te întorci la chestii ieftine, n-ai cum. Mă rog, acum v-am spus, subiectul e discutabil, multă lume nu e de acord cu mine și foarte bine că nu trebuie să fim de acord unul cu altul, doar că eu cred că, știți vorba aia, suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine, se, se aplică extraordinar de bine în, în contextul ăsta. Suntem prea săraci să ne, să ne permitem lucruri ieftine. Mă rog, și să revenim la subiect, da, mi-am dat comandă la ora loa, aștept să vină, o să le dau, o să le dau mail să, să vedem dacă cumva pot să se, să se grăbească, poate eventual să mi ajungă și mie până pe 11. Astăzi suntem în 27, 
Deci ar putea cumva să fac uh, un sacrificiu. Nu știu. Trebuie să vedem. Trebuie să vedem. Na. Uh, vreau să vă, să vă răspund și la comentarii că am văzut în ultimul meu filmuleț, adică filmulețul cu să pregătim împreună pictura de la pictura asta la care lucrez acum. Uh, în primul rând vreau să-mi aprind o țigară. Dacă vă deranjează, nu știu ce să vă zic. Nu o să vedeți, doar eventual poate o să mă auziți. Deci vreau să citesc comentariile. Și Bianca Toma mi-a scris, bună, și eu îți pusesem de painter box de, uh, la un filmuleț mai vechi. Nu știu dacă mi-ai văzut comentariul. Sunt toare curioasă ce ți-ai ales și eu aștept o comandă de la ei. Bună, Bianca, îți mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Nu, ști, nu știi cât de mult mă bucură că mi-ai scris. Uh, nu țin minte să fi văzut comentariul tău despre Painterbox. Dacă l-am văzut și ți-am dat like, probabil că am uitat. Doar că YouTube, nu știu, nu mi, nu mi dă notificare când îmi scrie cineva. Nu știu de ce, habar n-am. Și intru eu așa la fiecare filmuleț să văd dacă mi-a mai comentat cineva la filmuleț. Așa că dacă ți-am dat un like, înseamnă că am văzut și pur și simplu am uitat. Da, știam de mai mult timp de, de cei de la Painterbox, mi-a spus Oana de ei, Oana mi-a băgat în cap nebunia asta frumoasă cu cei de la Painterbox, mi-a arătat, că așa m-a convins, mi-a arătat și poze cu lucrările oamenilor și cum arată ele terminate și atunci am spus, wow, wow, trebuie, trebuie să-mi iau. Așa că știu că ești curioasă și mai e cineva curios, o să citesc comentariul după aia și că aștepți o comandă de la ei. Da, problema cu așteptatul e, e o problemă mare, ca să zic așa, 4-6 săptămâni și am înțeles că ei cumva și-au mutat și sediu și că o să cam doreze. O să doreze un pic mai mult acum că, că au mutat tot de diamante, tot... Așa că, da, o să dureze și nu am răbdare, nu mai am răbdare. Așa că, da, îți mulțumesc foarte mult, Bianca, pentru comentariu. Îți mulțumesc și sper să mai îmi dai comentarii, că să mai îmi lași, nu să-mi dai comentarii, că mie îmi plac. Și Elena, bineînțeles, Elena a devenit aici stâlpul meu, care, pe care îl știu tot timpul prezent acolo și că orice ar fi îmi scrie și el n am scrie așa am dat și eu de site-ul din descriere când căutam DP Deutschland pe lângă prețul și naratos care am sus așa adică că e foarte mare și numărul enorm de culori, modelele nu sunt prea, nu prea sunt pe gustul meu cu nici excepții, dar cred că pot intui modelul pe care ți l-ai ales, mai ales că elementul principal din tabloul comandat e sigur într-un colț stânga jos din tabloul ăsta cu flori de la DAC și râde. Acum să vedem. <laughs> Alo metodic. Da. Uh, au prețuri mari ăștia de la uh, Painterbox. Dar să știi că nu mai mari decât ceilalți. Uh, ce e diferit la ei sunt uh, culorile, numărul de culori. În rest, uh, prețul e la fel, adică, uh, stai un pic, eu pe pictura asta a mea, vă spun în euro, că în lei sună mult. <laughs> Așa în euro sună mai puțin, că nu mai stai să te gândești cât e în lei, mă rog. Uh, am dat, cât a fost, doamne? Mm, o... o... 80. Nu, cred că am dat 100 de euro și transport, transportul a fost 25 de euro. O să vă pun eu, o să vă pun pe ecran cât am dat. Parcă, parcă așa am dat. 100 și transport 25 de euro, ceva de genul ăsta. Da, dacă stai să te gândești așa, da, e mult, dar și cei de la Diamond Painting Deutschland au, au picturi scumpe. Adică cele de la Josephine Walls sunt și ele tot vreo 100 de euro plus transportul 20. Adică nu sunt foarte scumpi, sunt cam la fel. 
cele din, din Germania ca și preț. Da, culorile, culorile. Dar v-am spus, cu cât ai mai multe culori, cu atât detaliile sunt, sunt mult mai clare și nu poți să compari. Nu, nu ai cum să compari. Da, sunt multe culori, -am, uh, nu mai știu cum i-am spus. Uh, a, vorbeam cu o doamnă pe, pe Facebook, pe chat de pe Facebook și ziceam că am găsit uh, la cei de la Painterbox, am găsit o pictură cu 404 culori. Serios? <laughs> N-a zis nimeni să nu fie vreo 200, da? nici 400, nu. Pe aia nu mi-aș cumpăra un veci vecilor, adică poți tu să mi-o cumperi tu, să mi-o dai cadou și tot n-aș lucra la ea. Vă dați seama, 404 culori de cap. Păi eu, prima pictură de la, cu Josephine la aceea de, cât am zis, câte culori am zis că a avut aia cu orhideea. O să pun pe ecran. Am muncit 4 nu la ea, cu 200, cred că, de culori. Dar aminte 400 de culori. Păi ce fac? Stau o viață să lucrez la pictura aia? Doamne, iartă-mă! Nu, nu, nu. Nu, Așa nu. Da, nu. Pictura pe care mi-am mi cumpărat-o are doar 190. Ceea ce zic eu pot să lucrez cu 190, pot să lucrez și cu 275, doar că cu cât crește numărul culorilor, cu atât durează mai mult. Așa, cu mici excepții, dar cred că pot intui modelul pe care ți l-ai ales. Mm, cred că nu poți să-l intuiești. <laughs> nu, nu are legătură cu florile. <laughs> Surprinzător. Am văzut, au niște orhidee mișto, ăștia de la Painterbox, le-am văzut, știu. Am zis nu, nu vreau orhidee. E ceva ce pe mine mă, mă pasionează foarte tare. Dar nu vă zic, am spus că nu vreau să vă stric surpriza și vreau cumva să vă, să, vă țin, să vă țin așa legați și curioși ca să aveți și în voi o surpriză cum o să am și eu când o să, o să vă pictura. Deci nu, nu are legătură cu florile, nu are legătură cu orhideele. Ah, am pus un diamant să nu-l pierd din ochi. L-am pus pe unul când trebuia să-l pun pe nu. Uh, nu, nu are legătură cu florile, știu doar că, sau nu că știu doar, vreau, vă spun doar că uh, are cumva, cum să vă zic eu, uh, uh, pictura este de 80 pe 80, hai că mă vâlbă, abia aștept, nu mai pot. Uh, pictura este 80 pe 80 și cumva pe colțurile picturii sus și jos uh, e mai închis așa și la un moment dat în mijloc, Uh, e o explozie de galben și foarte multe culori, dar, dar e superbă. Știu că probabil nu o să fie pe gustul tuturor, uh, dar e pe gustul meu, ceea ce, <laughs> ceea ce pe mine mă coafează, ca să zic așa. Da, e pe gustul meu, probabil nu o să fie pe gustul tuturor, știu sigur că nu o să fie pe gustul tuturor, doar că vreau să vi-o prezint din punct de vedere al calității și... Cum, cum o să iasă? Chiar cum, cum o să iasă? Așa că, da, Elena nu, nu este cu flori. Nu este cu flori. Uh, mai îmi spune. Sper să te simți mai bine. Într-adevăr și mie mi s-a făcut rău azi de la căldură bine și nemâncată în timp ce lucram. Și da, și eu mă simt fără vlagă zilele astea și mă împing să fac chestii. Da, a fost... Uh, a fost groaznic pentru mine, zilele alea au fost groaznice. Uh, Ți-am zis, probabil ori de la căldură, ori vreo cădere de calciu, acum mi este mai bine și încerc cumva când mă, simt, când mă simt un pic mai slăbită, nu neapărat să mănânc, că nu cred că, că foamea e cumva problema. Dar când mă simt slăbită, beau apă mai multă și stau la, la, răcoare, la aer condiționat și am observat că mă simt mai, mai bine. Așa că sper și tu să, să te simți mai bine și uh, să, bei apă, să bei apă și când simți așa că, că nu mai poți, să, să iei o pauză. 
cred că poți să iei o pauză de, nu știu, 5 minute în care să îți dai un pic cu apă pe față și sper să fie, să te simți, să te simți mai bine. Și mănâncă dacă simți că și din cauza că nu mănânci, cumva știu că nu poți, dar trebuie. Trebuie, trebuie să, să mâncăm și să bem apă. Ai, acolo, măcar o înghițitură de ceva, contează enorm. Eu am observat, eu înainte nu mâncam dimineața. Și m-am îmbolnăvit cu stomacul, mă rog, am avut ceva probleme și trebuia să iau pastile dimineață, prânz și seara, înainte să mănânc. Și așa m-am obișnuit să mănânc dimineața. Și vreau să vă zic că e o diferență enormă, pe lângă faptul că am slăbit. Bine, eu acum mai mulți ani mă îngrășasem foarte tare. Eu am... Stați să văd dacă mai înregistrează telefonul meu, ca să nu vorbesc. Bun, perfect. Eu acum vreo 6-7 ani, la 1,55 m maxim, cam atâta cred că am, sunt mică, sunt mică rău, 1 metru și o foaie, aveam 71 de kilograme, eram babană. Eram babană pentru că mâncam toate tâmpenile, dulciuri, fast food-uri și beam foarte multe sucuri și energizante. Și m-am îmbolnăvit de, nu știu ce m-am îmbolnăvit, aveam o durere undeva, Timp de patru ani m-a durut uh, sub coastă, nu, nu era uh, bila, nu era absolut nimic, pur și simplu aveam o durere groaznică și mergând la doctor și așa mi-au dat diferite tratamente, pastile, regimuri și alte cele, durerea nu m-a lăsat, m-a lăsat dintr-o dată ca într-un miracol, așa nu știu ce s-a întâmplat, pur și simplu -am, nu m-a mai durut, m-am trezit într-o zi și nu m-a mai durut. Uh, nici nu vreau să vorbesc despre asta prea mult ca să nu cumva să atrag uh, să atrag din nou, nu știu, am eu o chestie mă rog, și de atunci am slăbit uh, deci atunci de la 71 de kilograme am slăbit până la 47 dacă nu mă înșel eram bombă deci eram super e, după care am început din nou să mă grăș. Că așa se întâmplă, când nu te mai doare nimic și poți să mănânci orice, vrei un pic și din aia și din aia și ce să vezi, încep să le pui înapoi. Și de la 47 a ajuns încet, încet așa la 61. În februarie anul ăsta, 2023, aveam 61 de kilograme. Da, știu, 61 de kilograme la 1,55 m e mult. Era mult și 71 da, și 61. Și acum, în prezent, tocmai că din nou am avut, am avut ceva probleme și acum nu mai am, dar încerc cumva să, să mă abțin. Eu de fel sunt pofticioasă, dar dacă știu că face rău, nu mai îmi trebuie, nu mai îmi trebuie. Și din februarie de la 61 de kilograme, Până acum pe 27 iunie, cred că suntem, nu? Acum am 49. Da. Deci de la 61 la 49. Și mă simt mai bine ca niciodată. Eu totuși sper să ajung la 45, ca asta ar cam fi greutatea mea recomandată, ca să zic așa. Și... Dar mă simt bine și la, la 49. Stau altfel hainele pe mine. E, e diferit. E diferit. Mă rog, și de unde am plecat? Că nici nu mai știu. A, de la faptul că mâncatul dimineața m-a ajutat să slăbesc, tocmai pentru că și mâncatul dimineața, tocmai pentru că nu mai mănânc, nu mi se mai face foame așa să mănânc între mese um, o felul de tâmpenii și cumva având mesele regulate adică mănânc dimineață, prânz și seara dar nu vă gândiți că nu mănânc cantități industriale, că nu pot să mai mănânc mult mănânc câte un pic așa și eventual când într-adevăr seara eu și seara mănânc un sandwich și dacă seara pe la 12 de exemplu nu dorm și simt că mă roade un pic stomacul 
Înainte mâncam rondele din acelea de orez. Le-am găsit pe unele foarte bune de la uh, Scotty. Extraordinar de bune, chiar nu, nu mi imaginam. Dar acum nu mai mănânc rondele, mănânc uh, sărățele. Uh, Stixuri, pardon, sărățele, doar. Nu, stixuri, mănânc stixuri. Da, la subțiri, de la Cio. Mănânc câteva stixuri de alea, beau cam, nu știu, două pahare de apă și nu mai trebuie nimic. Și dimineață, na, după ce îmi iau pastilele și așa, mănânc ori cereale cu lapte, ori îmi fac fâși de ovăz cu lapte peste noapte, îi las la frigider, cu migdale, cu fructe și mănânc dimineața, în funcție de cum simt și ce pofteam. Pot să mănânc și un sandwich, pot să... Ideea e că, că mănânc ceva și nu mănânc mai mult după masă, pentru că sunt cumva sătulă de dimineață. Da, așa că mesele regulate, să știți că sunt foarte importante și consumul de, de zahăr cât mai limitat. Eu nu mai mănânc deloc dulce. Ce am început acum de vreo 3 zile și ar cam trebui să mă pedepsesc singură, mănânc înghețată. Doar că o înghețată de aia pe băț, doar că mănânc jumate azi, jumate mâine, nu mănânc pe toată. Și n-ar trebui să mănânc deloc înghețată, dar nu pot să mă abțin. Ce să fac? Nu pot, nu pot, trebuia. Nu mai mănânc, am zis că nu mai deja, dacă o iau iar de la capăt cu să zic că mă simt bine și după aia să mănânc ce nu trebuie și iar să-mi fie rău, mai bine mă abțin. Dar dulce nu mănânc și beau doar apă, nu beau sucuri și mai beau ghetoreid. Ghetoreid că simt că nu mă, nu mă hidratează apa suficient de tare, adică simt că în continuu mi sete și mai dau și cu ghetoreid. Beau două guri de ghetoreid, un litru de apă și tot așa. Da, eu de obicei de fel nu sunt o persoană care se gândească foarte mult la diete și... Doar că acum văd că mi-e bine. Și dacă mi-e bine, în sensul că nu mi-e rău și nu mă doare nimic, pentru mine e de ajuns. Da, așa că Elena, sper să te simți, să te simți mai bine și să iei pauze dese dacă poți. O pauză de 5 minute, nu cred că a făcut rău nimănui. Și mai îmi spune, mă bucur că l-am văzut pe Moi, iar în legătură cu subiectele de discuție poți aborda ce vrei tu, eu te ascult. Știu și îți mulțumesc mult. Deci nu vrei să știi cât mă bucur când văd comentariul de la tine și când mă bucur că văd că mai dau și alți oameni comentarii, mai lasă comentarii. Îți mulțumesc mult de tot. Eu încerc să mă abordez tot felul de, de discuții și subiecte nu, să abordez subiecte, că nu pot să abordez discuții. Na, mă emoționez și de aia, la fac greșeli. Uh, încerc așa să, să vă mai povestesc din, uh, din viața mea, așa, de, de zi cu zi. Na, și îți mulțumesc că mă, mă asculti și că mă ascultați și voi, chiar dacă sunteți reticenți și nu vreți să lăsați un comentariu. Eu vă înțeleg, poate la un moment dat, dacă ne cunoaște mai bine și încep așa să vă fiu cât de cât pe plac, poate atunci veți lăsa comentarii. Sper din suflet să, să vă conving. Nu știu cum, dar sper să vă conving. <laughs> da. Așa că sunt foarte bucuroasă că mai e un pic și vine ziua mea. Fac 30 de ani. <laughs> Cine nu știe gluma, să se uită la filmulețele din urmă. Da, fac 30 de ani, abia aștept. Nu știu dacă o să fac ceva, nici nu știu dacă să planific, dacă să mergem undeva la vreun restaurant, dacă să facem acasă, dacă să facem la soacra mea care stă la curte, să facem un grătar, nu știu. Nu știu ce o să fac, de dorit de ziua mea nu-mi doresc decât să fiu sănătoasă și atât, că în rest am absolut tot ce-mi doresc și să creez un content așa drăguț pentru toți și să vă uitați cât mai mulți. În rest chiar nu-mi nu doresc absolut nimic și sunt așa 
nerăbdătoare să fie. Uf, era să scap pe pixul. Să fie. Nu mințeam, n-am mințit să știți. Sunt nerăbdătoare să vină ziua mea, sunt nerăbdătoare să mi ajungă pictura de la ora loa, sunt nerăbdătoare să să -mi vină pictura de la cei de la Painter Box. Da, sunt nerăbdătoare să vă arăt și voi și să lucrăm împreună la ele și să fim, să fim cât mai mulți așa. Să fim o comunitate de asta super, nu știu, super ok și da, să vă placă și voi. Eu oricum mă simt bine că eu fac până la urmă ce-mi place. Sper că și voi vă place ce fac eu. Așa că alte noutății nu mai am. Mă bucur de, de răcoarea asta cât mai ține ea, adică doar azi. Că de mâine am înțeles că o să fie cald din nou. Așa că eu mă bucur de ce mi se oferă. Și mă mulțumesc cu ce mi se oferă, mai puțin cu căldura. Și încă nu mi-ați spus să anul timpul vă super ferat, așa că vă rog să-mi să lăsați comentariu cu ce... La ce... La ce forma? <laughs> mă bălmâi. Să-mi lăsați un comentariu cu ce anul timp vă place vouă să... V-ar plăcea așa să fie tot timpul. Na, că nu știam cum să formulez. Of, doamne. Eu o să lucrez în continuare la, la pictura asta. Încerc cumva astăzi să, să mai avansez că deja m-am întins cam tare și simt așa că stau pe loc, plus că nu se știe niciodată dacă îmi vine pictura de la ora lua înaintea celei de la Painbox, Painter Box. Ce mă fac după aia? Că nu pot numai să-i fac unboxing și după aia să o las acolo, că n-am cum. Așa că trebuie să mă grăbesc cu ea și sper să, să ne vedem sănătoși și bine data viitoare și să-mi lăsați și mie un comentariu acolo un like, da, să fac o degetul iar, un like și un subscribe, dacă sunteți drăguți. Și vă aștept data viitoare, cred că lucrând tot la pictura asta, că e mărișoară, are aproape un metru. Și vă aștept, poate cu subiecte noi de discuții, de povestit, cu alte întâmplări. Da, aștept să, să mi spuneți părerile voastre. Da, aveți grijă de voi și beți apă, stați la răcoare, fiți pozitivi și fiți cu ochii pe mine că o să avem chestii de făcut. <laughs> V-am pupat și vă mulțumesc că steți alături de mine de fiecare dată și vă aștept la următorul meu filmuleț. Pa!